الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين الف لام مين یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز بھی ہم کر چکے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے کچھ اشارے کیے جیسے رمضان میں ایک شب ہے لہلت القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے چونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران میں اور سورہ تاہا میں وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ تاہا کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں نزل علیہ کل کتاب اب الحق اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحی ہے القیوم ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے کس نے اتارا ہے نزل علیہ کل کتاب اب الحق اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ اور یہاں نوٹ کیجئے نزلہ ہے نزلہ ینزل و تنزیلا انزلہ نہیں آیا ہے مصدق اللہ ما بین یدے ہے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے تورات اور انجیل اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی جن میں تحریف ہو گئی لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشنگوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی وانزل التورات والانجیل من قبل حدل للناس اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی وانزل الفرقان اور اللہ نے فرقان اتارا فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے فرقان تورات کے لیے بھی ہے فرقان موجزات کے لیے بھی ہے ہر وہ شئے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھے گے غور غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا جو شہ بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے ان الزین کفر بے آیات اللہ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں نہیں راغب ہے تو مت پڑھو کوئی الزام نہیں یہ کتاب ویسی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الزین کفر بے آیات اللہ لہم عذاب شدید 
تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ اللہ عزیز انتقام اور اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی جہاں رعوف ہے رحیم ہے شفیق ہے غفور ہے ستار ہے لیکن ساتھ ہی شدید انتقام بھی ہے عزوز انتقام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ دونوں شان اللہ کے ذہن میں رہنی چاہیے ان اللہ لا یقفا علیہ شعین فی لرد ولا فی صبا یقینا اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے نہ آسمان کی نہ زمین کی ہو اللہ یوسبر کم فی الرحا میں کیف یشا پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے ہو الدی انزل علیہ کل کتاب ابن و آیات المحکمات الحن ام الکتاب و اخر و متشابہات وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نادل فرمائی کسی کسی جگہ انزلہ کا رس بھی آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے اس کی ایک موسیقی ہے ڈیوائن میوزک ہے تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے من ہو آیات المحکمات اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم پختہ حکم جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقل کی پختگی محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہن ان کتاب اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے وہ اخر و متشابہات اور کچھ متشابے ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ذمہ میں عرض کر چکا ہوں آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام یہ حالات لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے اللہ کی ذات و صفات کیا تصور کریں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی کرسی اللہ کا عرش کیا تصور کریں اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شے ہیں عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں بالا یود رکو کلو لا یود رکو کلو اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے تو دوسرے درجے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فنومنا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی ہو اللہ انزلہ علیہ کل کتاب ابن ہو آیات المحکمات الحن ام الکتاب یہ بہت اہم ہے اصل جو ہے جڑ کتاب کی اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے ہی مجموعہ احکام کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا کوتے بالے کم کوتے بالے کم کوتے بالے کم تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے وہ اخر و متشابہات الفام الدین فی قلوب زیغ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کج ہی ہوتی ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فتانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں فام الزینہ فی قلوب زیغ فیت تب الما تشابہ میں ہو تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے ابتغال فتنت ہے یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں وہ ابتغا تعویل اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت اصل منشا اصل مراد کیا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو وما یالم تعویل ہو اللہ حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم 
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ راسخون فی العلم یقولون اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں پختہ ہیں جن کی جڑے گہری ہو چکی ہیں علم میں وہ کیا کہتے ہیں یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا ہم ایمان لا اس کتاب پر قرآن پر یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب آمنا بھی کل من عند ربنا وبا یزک کرو اللہ الباب لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے عقل مند ہے اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشن کو جان لے میری عقل کی حدود کیا ہے عقل کہاں تک جا سکتی ہے اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر ان الباب میں سے نہیں ہے عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے وہ قلب پہنچائے گا لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے ربنا لا تجھ قلو بنا بادہ اس حدیتنا اور ان کا یہ قول ہوتا ہے ان الباب کا اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دی جو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے وہ ہم لنا ملدن کا رحمہ اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما ان کا انت الوحاب یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے تیری بارگاہ سے ملے گا ربنا ان کا جان اور ناس لے یوم اللہ رہے بفی اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن یوم القیامہ ان اللہ لا یخلف المیاد یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا ان الدین کفر لنتونی انہم اموال ہوں ولا اولاد ہوں من اللہ شیا اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے چیلنج کا انداز ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن تین میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ عہد کے بعد لیکن یہ کہ یہ رکو جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ یہ کچھ قریش کے دا تجربے کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے و اللہ غالب امرہی ولاکن اکثر الناس اللہ عالم انہیں کفر تغنی عالم اموال ہوں ولا اولاد ہوں اللہ شیا یقیناً جن لوگوں نے کفر کی نوش اختیار کی ہر دن نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی اولا کہ مقود النار اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے کدا بے آل فرعون تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے چپندی چپندی کا شوربہ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا و فرعون ذیل اوتاد کدا بے آل فرعون و لذین امن قبل ہم اور اسی پر کیا اس سے پہلے سبود اور آج جیسی قوم زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نمائے عرب میں رہی ہیں کزبو بے آیات نا انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا فاخد ہم اللہ بنوب ہم تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو ان گناہوں کی پاداش میں و اللہ شدید العقاب اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے کل لذین کا فرو اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں ستو لبون و تو شرون الا جہنم تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے دنیا میں مغلوب ہو گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وہ بے سر میں ہاتھ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے قد کان لکم آیت الفیفی تین التقطہ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرقین مکہ تھے تمہارے لیے نشانی موجود ہے قد کان لکم آیت الفیفی تین التقطہ فیت انتقاتل فی سبیل اللہ اس میں سے ایک جماعت وہ تھی ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وہ اخرا کافرت 
اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا یہ راؤ نہ ہوں وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی جب بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب تاری کر دیا تھا غزو بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بسارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ بھی بعض روایات ہیں واللہ یوید اللہ نسر ہی من یشا اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے ان نفیظ عبرتن اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آموزی ہے لے ال ابسار لیکن یہ عبرت اور سبق آبوزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ تو اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی نسل چلے گی مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا مشقت کرے گا کمائے گا تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں یہ بیسک اینیمل انسٹنگس ہیں بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنگس کو دبا کر رکھا جائے اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو ختم کر دو نہیں سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے دوڑ تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخ دے دے گا تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو گھوڑا پورا قابو میں ہو البتہ یہ ہے کہ سیلف کو اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا سیلف اینی ہلیشن یہ اسلام میں نہیں زین اللہ سے حب و شہوات من النساء مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے سب سے پورٹنٹ جو موٹو ہے انسان کا وہ سیکس ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ واقعہ تن یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں ترک تو بادی فتنہ تن ادر ادر ردا بن النساء میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بلام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فادل شخص تھا ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا وہ قصہ آئے گا سورہ آراف کے اندر تو واقعہ یہ ہے لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح محبت تو ہے زین اللہ سے حب و شہوات بن النساء ورول بنین اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے بڑھاپے کا سہارا بنے ول قنا قین المقل طرف من الزحب والفضہ اور یہ کہ خزانے ہو جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے ول خیر المسمتے اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں پیڈگری ہوتی ہے ان کی ول انعام اور مویشی ہوں مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں ان حیوانات کو ہیں مال مویشی ولنعام والحرص اور کھیتی ذال کا متاع الحیات دنیا بس جو بلختہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اس زندگی, اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن واللہ ان دہو حسن الماب لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے تمام جذبات و بہلانات کو 
ایک حد کے اندر رکھے گا اس سے آگے نہیں آنے دے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کے آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے اب وہی ند ہے وہی اب آپ کا معبود ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی کولا نب حکم بخیر ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے لذین تقا اندر اب ہم جنات ان تجریب انتات النہار و خالدین فیحا وہ لوگ کے جو اپنے رب کا تقوا اختیار کرتے رہے تقوا یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو ان نے نفس سے کالے کا حق لیکن ناجائز راستے سے نہیں تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے اس کا ادا کرو لیکن عقل حلال سے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے ان نے نفس سے کالے کا حق و ان نے زوج کالے کا حق و اللہ نے زور کا علیہ کا حق تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے وہ حقوق ادا کرو لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا بس یہ ہے اصل بات اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے دین اور دنیا سب گئی تو لذین تقو ان در ابہم جنات ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجریم انتات الانہار جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وازواج و متحرت اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی وہ رضوان من اللہ اور اللہ کی رضوان ہوگی اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے وہ اللہ بصیر مل عباد اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص اللہ زینہ یقون ربنا ان نہ منا تو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے فخ فر لنا بس ہمیں بخش دے ظلو بنا ہمارے گناہ واقع نہ عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو اب ان کی بدا ہمیں الفاظ استعمال ہو رہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں اور اس میں گویا کہ تلقین ہے اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اسابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار صبر کرنے والے اور راست باز راست بازی میں راست گوئی بھی ہے راست کردار بھی ہے عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو درستی پر ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو والقانتین فرما بردار والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ وہ جو سحر کا وقت ہے سحری کا وقت ہے اس میں استغفار کرنے والے ایک تو نمازیں ہیں جو پانچ نمازیں ہیں لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستقفر فر اللہ حل من ساحل ان فوتیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہروی منزل ہی نہیں شاید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائم بالقسط اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے والملائکت اور سارے فرشتے گواہ ہیں وولو العلم اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں یہ اولو العلم جو ہے اولو الباب اولو العلم الزین یا قلون یہ وہ لوگ ہیں جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے جو ہم نے بیسویں رکو کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی ان نفی خلق سماوات ولرد وختلاف اللہ و نہار ولفل کی لتی تجریف البہر بما ین فعن ناس اور اس کے تمام بہت سے فنومنا آف دی نیچر بیان کر کے لہایات اللہ قومی یا قلون تو جو یا قلون ہیں جو اول الباب ہیں اول العلم ہیں وہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں قائم بالقسط وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوئے ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں لیکن اللہ کو عدل پسند ہے اللہ کو اللہ یحب المختین اللہ خود بھی عدل فرمائے گا لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ان الدین اند اللہ الاسلام 
دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے وہ الاسلام ہے یہ صورت اس اعتبار سے اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے آمن الرسول و بما من رب ایمانیات شروع میں بھی ایمانیات درمیان میں آیا ہے بر میں ایمانیات اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو بے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ان دین اند اللہ اسلام آگے چل کر آیت آئے گی وہ میں یم تغ غیر الاسلام دین فلاں یکبل امین ہو اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا وہ مختلف الزین اوت الکتاب اللہ مباد ما جاہ العلم بغیم بین یہ اسلام ہمیشہ سے چلا رہا ہے حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے یہ وہی آیت الآیات جو تھی آیت الاختلاف اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اصل سبب بغیم بین زدم زدہ دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ وہ میں یکفر بے آیات اللہ ہے اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فعن اللہ سری الحساب تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا فعن ہاتھ جو کا پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں دلیل بازی کرتے ہیں مناظرے کرتے ہیں فقل تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک فقل اسلم تو وجہ اللہ و من تبانی دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا لکم دین و کم ولی یدین ہمارا یہ راستہ تم جد جانا چاہتے ہو جاؤ جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ فقل اسلم تو وجہ اللہ و من تبان وقل الزین اوت الکتاب و المیین اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے یعنی یہود اور نصارہ والمیین اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرقین عرب ہیں ابھی بقی عرب میں اسلم تم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں دابے ہوتے ہو کہ نہیں اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں فائد اسلم و فقط احتدا اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے وہی تول لاؤ فائن نما علیہ کل بلا پھر اگر وہ رخ پھیر لے وہ موڑ لے تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی اللہ کو یہاں پھر پہچان ان نما علیہ کل بلا آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہماری دعوت ان تک پہنچا دی ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی اب آگے چوائس ان کا ہے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے ولا تس الوانا صابل جہیم یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں واللہ بصیر بالعباد باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے ان الدین یکفرون بے آیات اللہ و یقتلون نبیین بغیر حق یقینا وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق و یقتلون الزین یا مرون بالقسط من الناس اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو سچی بات الحق کو مرن تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے عدل اللہ کا امم بالقسط ہے اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں تو فرمایا وہ یقتلون الزین یا مرون بالقسط من الناس تو ایسے لوگ جنہیں کہ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں وہ بشر ہوں بے عذاب نلیم تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی اس میں طنز ہے بشارت عذاب کی بشارت یہ طنزیہ کلام ہے الائے کل لذین حبت تعمال ہوں فی دنیا و لاخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادی میں کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں ہم ان کی دعوت کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں سکایا ہے تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہمیں بخش دیا جائے گا 
فرمایا وہ سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے اگر تو صحیح صحیح پورے دون کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ وہ لائے کل لذین حب تک اعمال ہو پھر دنیا والا آخرہ بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں وما لہم من ناصرین اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا الم طرح لذین اوتو نصیب من الکتاب کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اوتو مجھول کا سیگا یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھول کا سیگا آتا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یو دونا الا کتاب اللہ علیہ کو مبین ہوں اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے سما یا تولا فریق من ہوں وہ موردون پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ظاہر کا بیان نہ ہوں کالو لنگار اللہ یام بادودات یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بکرا میں یہ کیوں ڈھٹائی ہو رہی ہے یہ مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے انہیں بتایا جاتا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے اس میں یہ لکھا یہ سود حرام ہے کیا کر رہے ہو یہ شہ حرام ہے کس کام میں لگے ہوئے ہو لیکن نہیں کیوں اڑ جاتا ہے انسان اس کا اس کی تشخیص کر دی ظال کا بیان نہ ہوں کالو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے لن تمسن نار اللہ یام معدودات ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کاہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے بابر میں ایش کوش کے عالم دوبارہ نہیں تھا حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی ایش حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے بخش تو دیا ہی جانا ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بال آخرت کی نفی کر دیتا ہے وہ غر رہ فی دی نہیں ماں کالو یفترون اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افطرا کر لیے گھڑ لیے اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی نہ لاؤ تھا کتورات لاؤ اتنی لاؤ کہیں ضمانت نہیں ہے یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو فکیف ایزا جمع نہ یوم لا رہے بفی تو کیا حال ہوگا اس دن اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں زبان درازیاں کر رہے ہیں کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے لے یوم اللہ رہ بفی اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں بوفیت کلو نفسی ماں کا سبت اور پھر ہر زی نفس کو ہر جان کو ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی وہ ہم لایوز نمون اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں یا ہے کل کل اللہ ممالک الملک کہو اے اللہ جو تمام پادشاہت کا مالک ہے مالک الملک ہے کل ملک اس کے اختیار میں ہے تو تل ملک امن تشا تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تنز اور ملک اب امن تشا اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ تو عز و منتشا اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تو ذل و منتشا اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے بے حد کل خیر تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے اس کے دونوں معنی ہے کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے دوسرے ایک تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے بسا اوقات انسان جسے جس اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے آسان تو ہب شعین بہ شر القم آسان تک رہو شعین و خیر القم ان کا اعلیٰ کل شعین قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو نے جو لہ لف نہار تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر و تو نے جو نہارا فل لیل اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر و تخرے جو الحیا من البیت ہے اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے و تخرے جو المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے زندہ ہے اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے تخرج الحی بن المیت و تخرج المیت بن الحی و طرز کو من تشا بغیر حساب اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب لا یتخذ المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو اولیاء ایسا دوست جو قلب بھی دوست ہو جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں پشت بنا بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں 
یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک اچھا رویہ ہو ظاہری بدارات ہو آپ ان سے اچھے کلچر طریقے پر بات کریں تہذیب کے ساتھ یہ اور بات ہے لیکن دلی محبت قلبی رشتہ جذباتی تعلق ان کی ایک, ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں ہے لا یقین المومن القافرین اولیاء بن دون المومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے فل ظال کا فلیس بن اللہ فیشئی اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا اللہ ان تقو من ہم تو کہا سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو بچائے بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ یہ جائز نہیں ہے ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیوں نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو اپنے عقائد بھی چھپا لو اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک ایک حد تک یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف لیکن یہ فس فہو فافو وس فہو ابھی ذرا در گزر کرتے رہو ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں اس حد تک مسئلہ بھی نہیں تو صحیح ہے لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ وہ یو حضر نفسا اور اس میں بھی اب اور نرمی کر دی اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اللہ سے ڈرو یعنی کسی اور سے ڈر کر خام خواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے کسی وقت مسئلہ ہے تو کرو لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے وہ اللہ المسیر اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے قل ان تو معافی سدور کم اور تو دی ہو یا الم اللہ یہ پھر وہی آیت آ ہے جو سورہ بکرا کے آخر میں آئے تھی لہ معافی سماوات معافی لڑت و ان تم دو معافی انفسکم اور تخفو ہو یوحاسم کم بہ اللہ یہاں فرما قل ان تخفو معافی صدور کم کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے اور تم دو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو یا لمح اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو ظاہر کر سکتے ہو اللہ سے نہیں و یا لم معافی سماوات و معافی لڑت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ علا کل شعین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل و نفس معاملت بن خیر محضرا اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان ہر نفس موجود پائے گا حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا فمن یا عمل مسقال ضرورت خیر یہ رہ ومن یا عمل مسقال ضرورت شر یہ رہ یوم تجد کل و نفس ما عملت بن خیر محدرا و ما عملت بن سو جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا اور جو بدی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا تبد لو ان بین و بین ابدم بحیدا اور ہر جان یہ چاہے گی ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے میں اسے دیکھوں بھی نہ میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے وہ یو حضر کم اللہ نفسا اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے یعنی تقوا رکھنا ہے تو اس کا کرو ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ و اللہ رعوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے یعنی یہ وارننگ سے اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری آکمت برباد نہ ہو بار بار سمجھا رہا ہے قول ان کن تم تو حب اللہ یہ آیت بہت معروف بھی ہے مسلمانوں کو پسند بھی ہے ہمارے ہاں جو واز ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے قول ان کن تم تو حب اللہ فت بونی یوہ بکم اللہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب اونی تو میری پیروی کرو میرا اتباع کرو یو حبیب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا 
و یکس الکم ضنوب اکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا و اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے قلتی اللہ و رسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فائن طول فائن اللہ اللہ یحب القافرین اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں اطاعت اور اتباع اطاعت اگر نہیں ہے تو تو کفر ہو گیا اطاعت تو لازم ہے لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے جو حکم دیا ہے یہ کرو آپ کو کرنا ہے اتباع اس سے اوپر کی شے ہے انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ گویا کہ دائرہ مسی ہو گیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی حضور نے جیسے ہی وہی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا کوئی تجارت نہیں کی ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمک وہ لگا دی کس کام کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اس کو قائم کرنے کے لیے اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے اپنے اپنے وسائل فارغ کرے اور لگا اس کام کے اندر تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا ہاں جو حکم دے دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میرا کیا میرے کیا شب و روز ہے کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو فتحی یو حبیب کم اللہ تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے کون اتی اللہ اور رسول اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے فائن تمنا اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے فائن اللہ اللہ یو حب الکافرین تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا یا وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا سل سے اول یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا میں عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات بتیس ہے جنرل ہے تبہیدی ہے دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں دعائیں تلقین کی گئی ہیں محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا یا تو تسلیس کی شکل دے دی ٹرینٹی یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا تسلیسیں بھی دو طرح کی رہی ہیں اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی اور دوسری تسلیس جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ تو یہ جو تسلیسیں تم نے ایجاد کر لی کہ کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تمہاری کج روی ہے تم نے غلط شکل اختیار کی ہے عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے ہاں ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے لیکن اگر ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصل قبل یاہیا کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی موجودہ ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم موجودہ نہیں تھا تو موجودہ اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوحیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی اللہ مانو اور یاہیا کو بھی اللہ مانو تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے 
ان اللہ اصطفا آدم و نوح و اعلی ابراہیم و اعلی عمران اعلی العالمین یقینا اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر تمام جہانوں پر نہیں تمام جہان والوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفا ہوا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کچھ پیشیز وجود میں آئی تھی اور اس پیشیز اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے استفا کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں ان اللہ استفا آدم و نوحن اور پھر نوح کو پسند کیا اعلی ابراہیم ابراہیم کے گھر کو ان کے خاندان کو و اعلی عمران عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں ایک تو حضرت موسا کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسا کے والد عمران تھے یہاں پہ غالباً حضرت موسا کے والد مراد ہیں لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو ضروریتاً بعد و حامم بعد اور یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں نو حضرت آدم کی اولاد سے ہیں ابراہیم حضرت نو کی اولاد سے ہیں پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل بنی اسرائیل یہ ان کی اولاد میں سے ہیں واللہ سمیع علیم اللہ سمیع علیم ہے اس قالت عمرات و عمران رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محرر فتقبل منی اب یہ جو عمران کی بیوی ہے یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بہت نیک عورت تھی بہت ہی متقی نیک زاہد ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی نظر پانی رب انی نظر تو لکا معافی بطنی جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے اور ہیکل کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے تحریر آزاد کر دینا حرض سے کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے فتقبل منی تو اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے شرف قبول عطا فرما ان نہ کا انت سمی العلیم یقینا تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے فلما وضاحت ہا قالت رب انی وضاحت ہا ان سا اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جن گئی ہوں یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے میں تو امید میں تھی کہ بیٹا آئے گا تو اس کو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا ولہ عالم و بما وضاحت اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے اسے کیا پتہ کیسی بیٹی جنی ہے وہ لیس ذکر و کل انسا اور کون کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا اس کے دونوں معنی کیے گئے ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقت کر دیتی یہ تو لڑکی ہو گئی اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے واللہ عالم و بما وضاق و لیس ذکر و کل انسا کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے وہ انی سب میں تو ہا مریم اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا مریم کی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ انی اوئی زہا بیکا اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں بس ضروریت اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں میں نے شیطان الرجیم مردود شیطان کے حملے سے کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو شیطان سے بچائی ہو فتح کب رب بہاب قبول حسن تو قبول فرما لیا انہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول الحسن شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں وہمبت نبات حسن اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر بہت اعلیٰ طریقے پر وہ کف فلاح ذکریا اور ان کو کفالت میں دے دیا تربیت میں دے دیا حضرت ذکریا کے یہ حضرت ذکریا جو ہیں 
یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم کے حضرت مریم کے خالو تو ہم ان کی تحویل میں اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل ہے کل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا وہ کف الا ذکر یا کلما دخلا علیہ ذکری المحراب جب کبھی بھی ذکریا ان کے پاس جاتے تھے محراب میں وجدہ اندہار اس کا وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ یہ حجرہ ہے اس میں وہ رہتی ہیں لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت کہ جب حضرت ذکریا ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی کالا یا مریم لکے ہاضا وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں کالا تھو بن اند اللہ تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے ان اللہ یرض کو من یشا و بغیر حساب یقین اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے ہنال کا دا ذکر یا ربا ہنال کا یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت ذکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے ہنال کا دا ذکر یا ربا رب کالا رب حبلی ملدن کا ضروریتن تو یہ با اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی ضعیفہ تھی اور ساری عمر باندھ رہی تھی لا ولد تھے یہ ساری تفصیل پھر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں جب کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے ساری عمر بوڑھے رہے اور اور بے اولاد رہے لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش چنگاری وہ بھڑک اٹھی اہلا اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ضروریت ان تو یہ با پاکیزہ اولاد عطا فرما ان کسمی ادعا یقینا تو دعا کا سننے والا ہے فنادت الملا کا تو تو فرشتوں نے انہیں پکارا پکار کر کہا ندا کی وہ قائم یوسلی فل محراب اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں ان کا بھی ہجرا تھا ان اللہ یوبشر کا بے یا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارہ دیتا ہے زکریا یحیٰ کی مصد کم بکل من اللہ جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ کل متمن ہوں یہ بعد میں باتیں آئیں گی وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حسورن اور تجرد کی زندگی گزارے گا وہ نبی یم من صالحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یا کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے نبی یم من صالحین کالا رب نکن علی غلام ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے ری ایشورنس کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا وقت بلغ نیل کے برو جبکہ میں انتہائی برا ہو چکا ہوں وہ امراتی آخر اور میری بیوی جو ہے بانج رہی ہے کالا کزا لک اللہ یا فلما یشا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کالا ربی جان لی آیا انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے کالا آیا تو کا اللہ تو کل منا سلا ستا یا بن اللہ رمضا اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک بس کو رب کا کثیر اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ بس سب بل ایسی یہ ولیبکار اور تصویر کیا کرو 
شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی وہ اس قالت الملائک تو یا مریم ان اللہ استفا کے اب دیکھیے یہ حضرت ذکریہ اور حضرت یا کا قصہ آ گیا کہ بانج بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت ذکریہ کو اللہ نے یا جیسا بیٹا دے دیا تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے یہ بھی تو معجزہ تھا اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے فرمایا اب اس قالت الملائک تو یا مریم اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ استفا کے وہ تہر کے وسطفا کے اعلیٰ رسائل عالمین یقینا اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر یا مریم اکلوتی لے ربے کے اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو بس جو دی اور سجدہ کیا کرو ورکڑی مار اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو ظال کا بن امبائل غیب نوحی لیک اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں وہ ما کنتا لدہم آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے از یلقونا اقلام ہم ایہم یک فلو مریم جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا کس کی تربیت میں ایک زیر نگرانی یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے کاہن اور بھی تھے ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو میں تربیت کروں جس سے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم 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 پھینک کر کچھ ایسے ہوتا ہے کوئی ذائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے اس میں اللہ نے حضرت ذکریہ کا نام نکال دیا تھا تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے وہ ماں کنتا لدے یقتصمون اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس قالت الملا کا تو یا مریم اللہ یو بشرو کو بے کلے مت امن اب یاد کرو جبکہ کہال فرشتوں نے اللہ سے کہ فرشتوں نے مریم سے کہ یقینا اللہ تعالی تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے اس مہو المسیح و عیس ابن مریم اس کا نام ہوگا المسیح عیسا مریم کا بیٹا وجیہ فت دنیا و لاخرہ باعزت ہوگا برتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ من المقربین اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا بہت مقرب وہ یقلم الناس فی المہد و کہلا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی کہولت چالیس برس کے بعد آتی ہے اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے رفع سماوی ہوا ہے تینتیس برس کی عمر میں گویا کہ اس تک اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس سے اندازہ کر لیجیے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں دوبارہ اتریں گے پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی پھر وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظاب خلافت علام حاج نبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا بھائی یقلم النا سب المہ جب اکہلا اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے اپنے گود میں بھی تمہاری گود میں بھی پگھوڑے میں بھی اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی وہ بن صالحین اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا قالت رب انا یقون علی ولد حضرت مریم سلام علیہ نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی ولم یم یم سسنی بشر مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا کالا کزال کے اللہ یخل کو مایشاہ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا اور جو چاہے کرتا ہے کالا کزال کے اللہ یخل کو مایشاہ ازا قدا امرن فعنما یقول الہ کن فیقون وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وہ یوال محل کتاب اول حکمہ اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وہ تورات اول انجیل اور تورات بھی اور انجیل بھی وہ رسول الا بنی اسرائیل اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یاہیا کے بارے میں نبیم من صالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے 
حضرت یاہیا صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے اس کے بعد ان کے بعد موجزات کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں پڑھیں گے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم